নমস্কার বন্ধুরা কেমিক্যাল অরিজিন অফ লাইফের সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টে প্রথম পার্টটাতে আমরা ক্যামোজিনি সম্পর্কে বলেছিলাম কিন্তু ক্যামোজিনির যে প্রোটোসেল মডেলগুলি সেই প্রোটোসেল মডেলগুলি সম্পর্কে সেখানে বলা হয়নি প্রোটোসেল মডেলগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা প্রোটোসেল যে মডেলগুলো আছে সেই প্রোটোসেল মডেলগুলো আলোচনা করব তাহলে বিভিন্ন প্রকার ম্যাক্রো মলিকুলস যে ম্যাক্রো মলিকুলগুলো তৈরি হয়েছিল বা বৃহৎ জৈব যৌগ যেগুলো সৃষ্টি হয়েছিল সে বৃহৎ জৈব যৌগুলি নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কোলোয়েডাল কোলোয়েডের মতো পদার্থ সৃষ্টি করে যে পদার্থগুলিকে আদিকোষের নকশা হিসেবে পরিগণিত করা হয় আদিকোষের নকশা হিসাবে তাদেরকে পরিগণিত করা হয় সেগুলিকে প্রোটোসেল বলা হয় প্রোটোসেল মানে হচ্ছে যে গঠন থেকে কোষের উৎপত্তি সেই নির্দিষ্ট গঠনটিকে বলা হয় প্রোটোসেল প্রোটো প্রো মানে পূর্বে অর্থাৎ কোষ গঠনের পূর্বের যে অবস্থা বা যেখান থেকে কোষের উৎপত্তি হয়েছিল বা বিবর্তনগতভাবে যে স্থান থেকে বা যে বস্তু থেকে কোষের উৎপত্তি ঘটেছিল তাদেরকে প্রোটোসেল বলা হয় প্রোটোসেল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে তার মধ্যে কতগুলি মতবাদ কি এখানে বলা হচ্ছে বা তুলে ধরা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে প্রোটিনয়েড প্রথমে চলে আসছি প্রোটিনয়েড খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্রোটিনয়েড প্রোটিনয়েড এটা প্রোটিনয়েড প্রোটিনয়েডস এটা বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স প্রস্তাবিত একটি পদ্ধতি পিটার বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স এটা প্রস্তাবিত পদ্ধতি তিনি কি করেছিলেন তিনি প্রায় আঠেরো প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিড আঠেরো প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিডকে তিনি প্রায় একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাদেরকে উত্তপ্ত করেন এবং ঠান্ডা করার পর তারা ঠান্ডা করার পর তিনি দেখেন যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি করেন পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি করেন পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি করে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি করেন এবং এই পলিমারগুলি অর্থাৎ এগুলি এটি পলিমার কার পলিমার অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার কার পলিমার অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার 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 কার না অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিপেপটাইড হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার শর্টে এ লেখছি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার এবং এই নির্দিষ্ট পলিমারগুলির তিনি নাম দেন প্রোটিনয়েড বা থার্মাল প্রোটিন পলিমারগুলি নাম দেন প্রোটিনয়েডস বা এদের আরেকটা নাম আছে বা প্রোটিনয়েডস বা থার্মাল প্রোটিন থার্মাল প্রোটিনয়েড বা থার্মাল প্রোটিন প্রোটিন প্রোটিনয়েড বা থার্মাল প্রোটিন পরবর্তীকালে তিনি এই প্রোটিনয়েড অণুগুলিকে অণুগুলিকে অণুগুলি বা প্রোটিনয়েড অণুগুলি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এখান থেকে তিনি আরেক মডেলের প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন তা হলো মাইক্রোস্ফিয়ার এটাও সিডনি ফক্সের দেওয়া প্রস্তাবিত মডেল মাইক্রোস্ফিয়ার 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 এই চিত্রটা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইক্রোস্ফিয়ারের একটা চিত্র মাইক্রোস্ফিয়ারের গঠন থার্মাল প্রোটিনের সঙ্গে থার্মাল যে প্রোটিন আছে সেই থার্মাল প্রোটিনগুলির সঙ্গে অর্থাৎ যে থার্মাল প্রোটিনগুলি আমরা দেখলাম ফক্স জিনে যেগুলি পেয়েছিলেন থার্মাল প্রোটিন প্লাস জল থার্মাল প্রোটিনের সঙ্গে যদি জল যুক্ত করা হয় থার্মাল প্রোটিন যুক্ত এইচ টু ও যদি যুক্ত করা হয় তাহলে তৈরি হয় মাইক্রোস্ফিয়ার মাইক্রোস্ফিয়ার ক্লিয়ার মাইক্রোস্ফিয়ার তাহলে এটা মাইক্রোস্ফিয়ারের গঠন মাইক্রোস্ফিয়ারের বাইরে একটি পর্দা ছিল দি লিপিড আবৃত আবৃত পর্দা দি লিপিড আবৃত পর্দা যে এখানে যে পর্দা আছে সেই পর্দাটা হচ্ছে দি লিপিড আবৃত পর্দা এই যে দুটো পর্দা আছে এক দুই এটা হচ্ছে পর্দা এটা কী দ্বারা গঠিত এটা লিপিড দ্বারা গঠিত মাইক্রোস্ফিয়ারের দি লিপিড গঠিত পড়া এরা স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার সমতুল্য এরা স্টেপ্টোকাস 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 ব্যাকটেরিয়ার মতো ব্যাকটেরিয়ার মতো চারা হচ্ছে এদা এদের বৃদ্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন এদের বৃদ্ধি ক্ষমতা ছিল 
বৃদ্ধি ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ এরা সাইজে বড় হওয়ার মতো এদের ক্যাপাবিলিটি ছিল সাইজে বড় হওয়ার মতন সাধারণ অবস্থায় যা আছে পরিবেশ থেকে কোষী উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে এদের বৃদ্ধি ক্ষমতা ছিল নেক্সট হচ্ছে এদের বাডিং বা কোরক দগম পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে বিভাজন হতো বিভাজন সক্ষম ছিল সক্ষম বিভাজন সক্ষম ছিল তারপর হচ্ছে এরা ছয় হচ্ছে এরা এটিপি ব্যবহার করতে জানত এরা এদের এটিপি ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল এটিপি ব্যবহারের ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা ছিল এদের এটিপি ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল তাহলে মাইক্রোস্ফিয়ার মাইক্রোস্ফিয়ারে কতগুলো নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথমে বললাম যে ফক্সের নির্দিষ্ট প্রস্তাবিত একটা মডেল বিজ্ঞানে সিডনি ফক্সের প্রস্তাবিত মডেল একটা সিডনি ফক্সের প্রস্তাবিত মডেল প্রোটিনার্স বা থার্মাল প্রোটিনের সঙ্গে জলের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে যে কণাগুলির বা দানাগুলির সৃষ্টি হয় তারা হচ্ছে মাইক্রোস্ফিয়ার মাইক্রোস্ফিয়ার কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল এক নম্বর বৈশিষ্ট্য বললাম যেটা তৈরি হয়েছিল প্রোটিনার্স এবং জল মিলে দিলিপিট পর্দা এদের মধ্যে দিলিপিট মানে দুটো কোষের বাইরে আমাদের যেমন দিলিপিট পর্দা থাকে এদেরও কোষের বাইরে দিলিপিট পর্দা ছিল স্ট্যাপটোকাস ব্যাকটেরিয়া লিভিং অর্গানিজম স্ট্যাপটো স্টেপটোকাস প্রোকেরিয়র্স স্টেপটোকাস প্রোকেরিয়র্স যেমন দেখতে হয় বা যেমন স্ট্রাকচারাল হয় এদেরও স্ট্রাকচারটা খানিকটা সেই রকম ছিল বৃদ্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল বাইরের থেকে কোষীয় পদার্থ গ্রহণের মাধ্যমে বৃদ্ধি ক্ষমতা ছিল করকোদ্গম এবং অনেক সময় দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতেও এটা লেখা হয়নি অনেক সময় দ্বিবিভাজন পদ্ধতি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে এরা বিভাজন ক্ষম ছিল ব্যক্তিদেরও দ্বিবিভাজন পদ্ধতি বিভাজন ক্ষম হয় অর্থাৎ প্রক্রিয়াটের ক্ষেত্রে দ্বিভাজন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় এক নির্দিষ্ট কোষের মধ্যে এটিপি ব্যবহারের ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় এদের মধ্যেও এটিপি ব্যবহারের ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় তাহলে এদেরকে মনে করা হয় এই সমস্ত মডেল বিশেষত মাইক্রোস্ফিয়ার থেকে পরবর্তীকালে কোষের উৎপত্তি ঘটে এটা সিডনি ফক্সের মতে মাইক্রোস্ফিয়ার মডেল অনুযায়ী নেক্সট হচ্ছে ওপারিনো ফক্সের কোয়াসার্ভেট মতবাদ বা কোয়াসার্ভেট 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 এই মতবাদের প্রণেতা ওপারিন এবং সিডনি ফক্স ওপারিন এবং সিডনি ফক্স এই মতবাদ অনুযায়ী কি না এটা ছিল গরম তরল স্যুপ থেকে পৃথক হওয়া কোলোয়েড কোনা এর প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে না গরম তরল স্যুপ থেকে পৃথক হওয়া পৃথক হওয়া কোলোয়েড কোনা তার মানে এগুলো কোলোয়েড কোনা ছিল এগুলো কোলোয়েড প্রকৃতির কোনা ছিল এবং এরা যথেষ্ট আকৃতিতে বড় ছিল এবং এরা ব্যাকটেরিয়া সম্পর্ক আকৃতিতে বড় আকৃতিতে বড় যথেষ্ট বড় ছিল এরা বাইরে লিপিড পর্দা আবৃত আবৃত এটা হচ্ছে কোয়াসার্ভেটের বাইরে লিপিড পর্দা আবৃত তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে কোরগোদগম পদ্ধতিতে বিভাজন সক্ষম পদ্ধতিতে বিভাজিত সক বিভাজন সক্ষম বা বিভাজন ক্ষম বিভাজন ক্ষম এই সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল অর্থাৎ কোয়াসার্ভেট যে সে কোয়াসার্ভেট মডেলের মধ্যে 
এটা গরম তরল স্যুপ থেকে পৃথক হওয়া একটা কোলয়েড কোনা অর্থাৎ কোলয়েড টাইপের কোনা এটা আকৃতি যথেষ্ট মাইক্রোস্পিয়ারের যা গঠন আকৃতি তার তুলনায় কোয়াসারাবেটের আকৃতি যথেষ্ট বড় বাইরে লিপিড পর্দা এখানে দিলিপিড পর্দা ছিল এখানে একক লিপিড পর্দা এটা হচ্ছে একক লিপিড পর্দা সিঙ্গেল লিপিড লেয়ার ভিতরে যে মলিকুলগুলো রয়েছে ম্যাক্রোমলিকুল বা বৃহৎ বৃহৎ জৈব অণু বৃহৎ জৈব অণু করকোদ্যম পদ্ধতিতে এরা বিভাজন সক্ষম মাইক্রোস্পিয়ারের করকোদ্যম পদ্ধতিতে বিভাজন সক্ষম ছিল এরা ছিল অস্থায়ী প্রকৃতির এদের গঠন খালি অস্থায়ী ছিল অস্থায়ী অস্থায়ী প্রকৃতির এরা অস্থায়ী প্রকৃতির ছিল তাহলে কোয়াসারবেট অপারিনেমন সিডনি ফক্সের মতে কোয়াসারবেট জাতীয় কোনা বা প্রোটো সেল থেকে প্রকৃত সেলের উদ্ভব ঘটে তাহলে আমরা দুটো জিনিস পেলাম একটা পেলাম মাইক্রোস্পিয়ার একটা পেলাম কোয়াবাসারবেট এই দুটো প্রোটো সেল থেকে মনে করা হয় যে এই ধরনের গঠন থেকে পরবর্তীকালে প্রকৃত কোষের উৎপত্তি ঘটেছিল এরপরে দেখে নেওয়া যাক যে নিউক্লিক অ্যাসিড যে সমস্ত নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাসিডগুলো উৎপাদিত হয়েছিল সেই সমস্ত নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো সাথে প্রোটিনের সংযুক্তির ফলে আমাদের কেমোজেনিতে যে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছিল নিউক্লিক অ্যাসিড সেই নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে সেই নিউক্লিক অ্যাসিড যেগুলো তৈরি হয়েছিল সেই নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে প্রোটিনের সংযুক্তির ফলে প্রোটিনের প্রোটিনের সংযুক্ত ফলে তৈরি হয়েছিল নিউক্লিয় প্রোটিন নিউক্লিয় নিউক্লিয় প্রোটিন নিউক্লিয় প্রোটিন যার থেকে পরবর্তীকালে তৈরি হয় প্রোটো রাইবোজম যার থেকে পরবর্তীকালে তৈরি হয় নিউক্লিয় প্রোটিন যার থেকে পরবর্তীকালে তৈরি হয় প্রোটো রাইবোজম প্রোটো রাইবোজম অর্থাৎ রাইবোজমের আগের পূর্বপুরুষ মানে যেখান থেকে রাইবোজম উৎপত্তি লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তৈরি হয় প্রোটো বায়ন্ট প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস তাই নিউক্লিয় প্রোটিন থেকে পরবর্তীকালে তৈরি হয় প্রোটো রাইবোজম এবং তার থেকে তৈরি হয় প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস হচ্ছে প্রোকিয়োরিটিক কোষে পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ যেখান থেকে প্রোকিয়োরিটিক কোষের উৎপত্তি হয়েছিল তা হলো প্রোটো বায়ন্ট বা প্রোটো ভাইরাস কি না এই এই যে প্রোটো সেলগুলি সে প্রোটো সেলগুলির সাথে নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে এদের সৃষ্টি হয় প্রোটো সেলগুলির সাথে নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে এগুলি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এদের মধ্যে প্রোটো বায়ন্টের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সে প্রোটো বায়ন্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বলা যায় দেখা যায় তাহলে প্রোটো বায়ন্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিস্তরীয় লিপিড আবরণ ডিস্তরীয় লিপিড আবরণ ডিস্তরীয় লিপিড আবরণ নিউক্লিক অ্যাসিড বিভিন্ন প্রকার ম্যাক্রোমোলিকুল তাহলে হচ্ছে ডবল লিপিড লেয়ার প্রোটিন অর লিপিড অর কার্বোহাইড্রেট ম্যাক্রোমোলিকুল অর্থাৎ ভিতরে প্রোটিন লিপিড কার্বোহাইড্রেট দ্বারা দূর গঠিত একটা বিশেষ গঠন অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের যে ধরনের গঠন হয় জেল টাইপের গঠন সেই টাইপের গঠন ভিতরে হচ্ছে হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড এরা হচ্ছে প্রোটোবায়ন প্রোটোবায়নের কিছু স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল কি না প্রথমে বলছি এক নম্বর হচ্ছে এটা দ্বিস্তরীয় আবরণযুক্ত দ্বিস্তরীয় আবরণযুক্ত এরা দ্বিস্তরীয় আবরণযুক্ত দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এদের মধ্যে স্পেশাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে যা ছিল তা হলো সব প্রতিলিপক্ষম সব প্রতিলিপিক্ষম অর্থাৎ 
নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করতে এদের ক্ষম প্রতিলিপি তৈরিতে স্বপ্রতিলিপ ক্ষমতাযুক্ত অর্থাৎ নিজেদের প্রতিলিপি গঠনের ক্ষেত্রে এরা যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করত তৃতীয় নম্বর হচ্ছে বৃদ্ধি এবং বিভাজন সক্ষম এরা বৃদ্ধি ও বিভাজন সক্ষম বৃদ্ধি ও বিভাজন সক্ষম এরা বৃদ্ধি ও বিভাজন সক্ষম ছিল বৃদ্ধি ও বিভাজন সক্ষম ছিল তাহলে দ্বিস্তরীয় আবরণযুক্ত স্বপ্রতিলিপ ক্ষমতাযুক্ত বৃদ্ধি ও বিভাজন সক্ষম যে মডেলগুলি পাওয়া যায় সেই মডেলগুলিকে বলা হয় প্রোটোবায়ন্ট এই মডেলগুলো হচ্ছে কিসের মডেল এগুলো হচ্ছে প্রোটোবায়ন্টের মডেল প্রোটোবায়ন্ট প্রোটো বিআই ও এন টি স্পেশাল কি অন্তর্ভুক্তকরণ না প্রোটিন জাতীয় যে সমস্ত গঠনগুলি বা কোলয়ের জাতীয় যে প্রোটোসেল গঠনগুলি ছিল সেই প্রোটোসেল গঠনগুলির সঙ্গে নিউক্লিক অ্যাসিডের সংযুক্তিকরণ তাহলে এদের সাথে নিউক্লিক অ্যাসিডের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে প্রোটোসেলের উৎপত্তি ঘটেছিল বিভিন্ন ধরনের যে প্রোটোসেল বা বিভিন্ন ধরনের প্রোটোসেল মডেলগুলি এগুলো বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষাগারে বিশেষত কোয়াসার্বেন্ট এবং মাইক্রোস্ফিয়ার পরীক্ষাগারে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল বিজ্ঞানীরা করেছিলেন এগুলো প্রমাণ প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এগুলোর দ্বারাই কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় যে পৃথিবীতে কোষের উৎপত্তির বিভিন্ন ধরনের যে পর্যায়গুলি অর্থাৎ একটা কোষের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যে সমস্ত পর্যায়গুলিকে লক্ষ্য করা যায় বা যে সমস্ত পর্যায়গুলি আসে সেই পর্যায়গুলির সাথে এদের অর্থাৎ মাইক্রোস্ফিয়ার ওয়াসার্ভের বা প্রোটোবায়ন্টের যে পর যে সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেগুলোর সাথে মিল থাকে ফলে এটা সহজেই আমরা ধরে নিই বা এটা বিবর্তন বিজ্ঞানে এটা সহজে ধরে নেন তারা নিশ্চয়ই এই ধরনের যে চার যে ধরনের গঠনগুলি আছে এই সমস্ত গঠন থেকে কিন্তু প্রোক্যারিওটিক কোষের উৎপত্তি ঘটে প্রোক্যারিওটিক কোষের উৎপত্তি ঘটেছিল তাহলে মাইক্রোস্ফিয়ার ওয়াসার্ভেট প্রোটোবায়ন্ট এবং প্রোটিন বা থার্মার প্রোটিন সম্পর্কে আশা করি এই ভিডিওতে যতটুকু বলা হয়েছে বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না যদি এই ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন নমস্কার ধন্যবাদ